ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പഴയ ടി വി സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ശരിയാക്കി കൊടുത്തേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ ഓർഗനൈസേഴ്സും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോൾ എൽ കെ ജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വളരെ കുറച്ച് ബുക്സും കുറച്ച് സ്റ്റേഷണറി ഐറ്റംസേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു പഴയൊരു ടി വി സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതുമ്പോഴാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതും അല്ലാത്തമായ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡും കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റി ടേബിൾ അവിടെ കൊണ്ടു നട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയൊരു ടേബിളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുത്തേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മുകളിലത്തെ ടേബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡും ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാതും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ടാബുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടാബാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാണ് കേട്ടോ ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാശൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് രണ്ട് പഴയ ഒരു പഴയ രണ്ട് മൊബൈൽ ബോക്സാണ് അത് അതിനുള്ള പഴയ ഫോണുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പണ്ടത്തെ ഫോൺസൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഇതൊരു നോട്ട് പാഡാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ നോട്ട് പാഡാണ് ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര എം ആർ പി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡും കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാനും അതിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്ക് ഹോൾഡറാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് ബുക്കാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഡയറിയാണ് പഴയ ഒരു ഡയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ
സ്റ്റേഷനറി ഹോളർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയിലെ ബോക്സ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നാശമാവില്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത കടലാസിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ഭംഗിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കടലാസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഭംഗിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഷി ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് പേന പെൻസിൽ സ്കെയില് കത്രിക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കെച്ചസ് ക്രയോൺസ് അങ്ങനെ കുറേ മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബോക്സുകൾ എടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് മുന്നിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നേരെയോ ചേർത്തൊട്ടിക്കാം ബോക്സുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്കോ ചേർത്തൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ ആറോ കള്ളികളുള്ള ബോക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കള്ളികളുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഹോൾഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഒരു കാശ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സമ്പാദ്യശീലം വളർത്താൻ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് ചില്ലറ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിടാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഇനി വലുതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലൊരു ബോക്സും കൂടി ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതേപോലൊരു ബോക്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊരു സോപ്പിൻ്റെ ബോക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഗനൈസർ ആണ് കേട്ടോ ഇതും ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് എല്ലാതും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡി ഐ വൈ ഓർഗനൈസേഴ്സും ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെയും കടലാസിൻ്റെ കളറൊക്കെ മങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെയിലി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് മേശയമ്മ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മെഡിസിനൊക്കെ എടുത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കൈ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും മെഡിസിനൊന്നും വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കണമെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഉള്ളത് ആ വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് അടപ്പുള്ളതാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മോനുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് കൈ താഴെ എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും അവന് കൈ എത്തും അവൻ ചിലപ്പോൾ വലിച്ചൊക്കെ ഇടും അപ്പോൾ മൂടിയുള്ളതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ലല്ലോ നല്ല ടൈറ്റുള്ള മൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ അരികിൽ എന്തായാലും ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റഡി ടേബിളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി മേശയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പുസ്തകം പൂജ വെച്ചേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടാറില്ല കുട്ടികൾ അത്രയും ഭാരം കൊണ്ടുവരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബുക്കുകൾ പരമാവധി കുറവായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലാസ്
പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് മോൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ജോലി സംബന്ധമായ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലി സംബന്ധമായ ബുക്കുകളാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡയറികളുണ്ട് രണ്ട് പഴയ ഡയറികളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡയറികളാണ് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറികളാണ് അപ്പം അതും ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ടൊരു പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ കാർഡുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷെൽഫിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഏരിയ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് അതും വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ഹോൾഡർ സ്റ്റേഷനറി ഹോൾഡർ നമ്മുടെ കാശ് കൊടുക്കുക ബോക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്ന് ഒരു കലണ്ടർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മോൾ എൽ കെ ജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐറ്റംസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് കുറവ് സാധനങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് നമ്മളും പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണ് ഇത് ബുക്കുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രൈസ് എത്രയാവും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചതുരത്തിലുള്ള ബോക്സുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ബുക്കുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിന് അരികിൽ അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബുക്സുകളൊക്കെ അതിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട